Assalamualaikum dan selamat pagi. Hello students, you are with me today. Madam Yus, untuk slot perkongsian pagi ni dibuat secara rakaman untuk memastikan perjalanan banking kita berjalan lebih lancar. But you still have to stay with me till the end sebab kita ada beberapa aktiviti interaktif yang kita akan lakukan secara live dalam masa sejam ini. Pertamanya, saya minta pelajar untuk ke telegram saya dengan scan QR code ini sekiranya anda menggunakan laptop atau boleh klik pada link yang terdapat pada description video saya atau klik pada link di komen YouTube ini. Okey, sila ke telegram saya untuk kita lakukan aktiviti secara live. Saya akan beritahu apa yang kita akan buat di telegram secara live di pertengahan slot pagi ini. So, welcome to our online session and I hope you are ready as I am. Topic of sharing kita melibatkan what type of questions that can be asked in PSPM and how you going to score. So, please stay focused and write some notes. Okay? First thing first, maybe you should get to know me a bit so that we can get Engage during this session. Okay, so this is me, a picture of me with my children. So I have a degree in chemical engineering in UKM, and I did my master in chemical engineering and, and entrepreneurship at UMP. I am a mother of three kids, and I have been teaching in KMPH since 2013. Um, okay, so dah lama lah di KMPH, dan kalau sekiranya you are interested in chemical engineering uh, untuk sambung di universiti and maybe uh, you can ask me okay so i'm i'm willing to share apa yang saya tahu and by the way i'm also going to share a picture of me uh, doing my master okay bersama dengan kawan-kawan saya so actually saya sambung master sebab Uh, I think I want to do something for myself Dan Alhamdulillah saya berjaya dapat PNGS 4.0 Di akhir semester And it's not easy but um, I managed to do it Dan saya selalu berkongsi benda-benda ni dengan student saya And Alhamdulillah they get inspired sebab Diorang rasa uh, Saya dekat dengan uh, diorang masa sambung belajar Because uh, I did tell them kalau saya boleh buat, awak pun boleh buat. Saya buat dengan anak-anak, uh, saya kena bahagikan masa, anak dengan kerja. Uh, so, awak pun boleh buat benda yang sama. Uh, so, bila uh, sebab kadang student rasa tak relate. Okay, dia orang rasa jauh dengan kita sebab kita dah bekerja, kita dah habis sesi belajar, dia orang masih belajar. So, uh, dia assume madam tak faham. Uh, keadaan diorang. Tapi bila saya berkongsi benda-benda tu, Alhamdulillah uh, they get inspired and saya selalu bagi tahu, okay, uh, apabila kita belajar, sambung belajar, kita niat kerana Allah. Alhamdulillah dipermudahkan even my first class, bila saya niat macam tu, even my first class bila belajar pun, saya terus uh, macam I learn something. Okay, uh, so that's about me. Okay, seterusnya uh, saya terfikir untuk share beberapa perkongsian dari ex students PDP saya yang dah berjaya di matrikulasi, di universiti dan di alam pekerjaan. Tapi disegab, disebabkan kekangan masa, saya cuma akan berkongsi sedikit dan selainnya awak boleh akses bila-bila masa terluang just to get inspired and hopefully to keep you guys going. So, boleh scan pada kod yang dipaparkan atau boleh pergi ke link di description video. Okay. Okay, uh, student saya yang pertama ni, uh, nama dia Wana Shafika. Dia Bachelor of Science in Mathematics, uh, Matric, Pahang 2014-2016. Okay, uh, tengok kalau SPM result dia dapat biasa saja kan. Chemistry pun C. Tapi di universiti dia dapat Dean List dan di Matric dia dapat 4 flat. 
Uh, so, dia dapat dinglis untuk every semester. Okay, so now before I proceed, I need some feedback from you. Why not awak klik ke slido.com atau boleh uh, scan pada kod yang appear di slide ini. Bila klik ke slido.com, dah tulis uh, kod B100 dan jawab soalan yang appear di situ. Okay, saya bagi masa satu minit. Awak boleh pause sekejap video ini dan bagi feedback dan saya akan tunggu. Uh, seterusnya, saya akan share feedback awak di grup Telegram. Okay. Okay, next sharing kita uh, berkenaan dengan PSPM. Okay. Untuk uh, PSPM DK014, ini adalah topik-topik yang terlibat uh, dalam PSPM. Tidak termasuk chemical bonding kerana telah diuji dalam assignment. Uh, marks allocated adalah total 80 marks selama 2 jam dan melibatkan uh, aras application C3 dan CLO3. Seterusnya, kita pergi pada how to score. Okay? So, saya akan berkongsi a few tips that may help you yang boleh membantu awak. Okay, kita pergi dulu kepada uh, types of questions. Okay, jenis-jenis soalan. Um, boleh melibatkan soalan yang melibatkan definition, state, label, classify, calculation, sketch graph ataupun sketch diagram. So, apa yang perlu ada kalau sekiranya soalan-soalan berbentuk begini. Okey, kita akan pergi pada soalan yang pertama uh, ataupun jenis soalan yang pertama yang berkaitan dengan definition. Contoh soalan, contoh soalan ini adalah define element, mixture and compound and you are given three marks. Jadi, uh, take note ya, yeah, bila kata soalan minta you to have you to define, make sure to have all the important keywords. Okay, so make sure keyword-keyword yang ada dalam definition tu wujud dalam jawapan awak. So kita akan tengok apa dia uh, skema pemakahan untuk soalan ini. Okay, bagi uh, soalan yang melibatkan definition, of course macam kita selalu highlight mesti ada keyword tertentu yang diperlukan oleh examiner. Jadi dalam takrifan elemen ni ataupun unsur, ia adalah merupakan bahan yang tak boleh di separate into simpler substance lagi. Contoh elemen adalah oksigen, apa-apa benda yang wujud dalam predictable, aurium. So, itu adalah uh, unsur dan nak dapat satu markah kena ada keyword-keyword inilah. Jadi, takrifan yang kedua untuk mixture, uh, keyword dia adalah combination two or more substance, gabungan substance di mana uh, identiti asal dia tak berubah, retain, dia mengekalkan ataupun ayat-ayat lain yang menggambarkan benda yang sama di mana mixture ni uh, sifat asal dia tak berubah contoh uh, paku dalam pasir so kita masih lagi boleh uh, separatekan mana satu paku mana pa mana satu uh, pasir uh, seterusnya adalah compound takrifan untuk compound ataupun sebatian dia merupakan substance di mana melibatkan uh, two or more atoms compose of atom of Two or more element okay, Melibatkan lebih daripada satu unsur Tapi dia combine Secara chemical Dalam fixed position Contoh kita ada carbon dioxide Mesti ratio dia satu carbon And dua uh, oksigen Begitu juga dengan H2O Dua hidrogen, satu oksigen So kedua-dua ni dikenali sebagai Sebatian ataupun Compound Jadi dua Itu adalah keyword yang penting untuk awak dapat Markah. Seterusnya adalah soalan yang uh, berbentuk state Okay, nyatakan Soalan nyatakan ni boleh jadi state of bound principle Hans rule poly exclusion principle So, total markah kat sini adalah tiga markah Okay, so bila soalan state ni biasanya melibatkan uh, rules and principle So, what you have to do, of course lah you have to memorize important rules So, why not awak come out dengan nota um, untuk hafal bahagian hukum 
untuk setiap chapter. So chapter ni ada tak rules ataupun principle yang kena hafal. Okay, chapter ni ada tak. And then you list down dan cuba hafal dan cuba untuk recall. Okay, cuba untuk recall balik apa yang awak hafal, cuba keluarkan dan tulis semula. Sebab bila awak tengok nota, uh, tak ada masalah. You can write down. Tapi boleh tak awak keluarkan balik apa yang awak pernah hafal. Okay, uh, so cuba buat itu supaya awak dapat menulis semula uh, principles ataupun rules ni dengan baik dan tidak ada uh, missing any important keywords. Uh, state, hafal hukum. Okay, kena hafal hukum ataupun prinsip. Macam saya mention, uh, cuba recall, tulis semula, ulang sehingga dapat dapat ayat yang betul. Okay, keyword-keyword penting tu ada. Contohnya bila soalan melibatkan, nyatakan uh, ahbau prinsipal. So, these are the principle untuk ahbau. Electron are filled in the orbital of lowest to highest energy. Ataupun electron are filled in the lowest energy first. So, dia berkaitkan dengan energy untuk ahbau. Untuk dapat satu markah. Hans rule. Electron are fused singly in degenerate orbitals. Degenerate orbital maksudnya orbital yang mempunyai uh, same energy. Okay, so ada keyword-keyword ni. Then you can get get what mark, one mark. Uh, seterusnya poly, poly exclusion principle tak boleh dua elektron yang ada uh, same quantum number. At least dia berbeza pada spin. Uh, so ini adalah kenyataan uh, soalan yang melibatkan kenyataan jadi kena bagi statement yang betul ok, tak boleh reka ataupun buat ayat sendirilah ok, seterusnya adalah soalan yang melibatkan label <coughs> ok, contoh label the following statements as physical or chemical changes and you have to explain kalau tengok kat sini, markah dia ada 6 markah dan Awak kena label untuk tiga jenis. Okay, so kita tengok macam mana approach untuk jawab soalan macam ni. Untuk soalan label dan explain. Okay, jadi apa yang kena ada? Make sure awak jelas yang kehendak soalan minta awak label dan explain, terangkan. Jadi, untuk soalan ni, kalau disembah, dipersembahkan dalam bentuk tabel lebih baik sebab nampak lebih kemas dan examiner um, lebih mudah untuk marking. Okay? Ha, jadi untuk digestion of food, dia melupakan chemical change kerana makanan itu didigested dan menghasilkan tenaga. Atau uh, boleh jawab, food tu react dengan asid dalam perut. So as long as kita boleh explain dan Dapat penuh dua markah. Uh, begitu juga dengan corroding iron, uh, besi yang berkarat, a uh, nail, nail, sorry, paku yang berkarat dia adalah chemical change. Sebab apa? Uh, ini semua kita tahu. Sebab dia undergoes oxidation. Tak perlu jawab benda yang tak penting ataupun nak explain lebih-lebih. Yang penting kita boleh uruskan masa dan baik dan dapat skor dengan baik. Okay, ice melting. Dia adalah physical change. So, tak perlu explain benda yang tak relate. Awak cuma nyatakan sebab dia melibatkan perubahan daripada solid kepada liquid. Ha, so, itu saja. Sebab kita nak target dapat full mark untuk uh, soalan tu. Jadi, biar explain benda yang relate. Okay. Okay, next question melibatkan classify. Saya bacakan soalan dia. Classify the following as element homogeneous mixture, heterogeneous mixture, mixture or compound. Okay, so uh, awak kena klasifikan diberi iron, chili sauce, concrete dan sugar. Jadi bila soalan minta klasifikasi macam ni, better untuk awak create table. Okay, tolong create table supaya jawapan lebih organised. So total kat sini adalah empat markah. Kan, tolong buat table atau penjadual supaya jawapan awak lebih organised, lebih teratur. Okay, so ini simple, benda simple. Saya tak explain pasal 
jawapan ya sebab yang ni nanti might have slot lain untuk explain pasal benda-benda ni lagipun ni benda yang uh, awak dah belajar cuma kita nak tengok macam mana cara pemarkahan macam mana cara jawab okay so every uh, answer satu markah 